ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിൻ്റെ പേപ്പർ ടെൺ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേപ്പർ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇത് രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈച്ചാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എക്സാമിനും അൻപത് മാർക്ക് വീതമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു തിയറി ഏരിയ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഡിഫിനൻഷൻസും എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടൂൾ അതായത് മാർജിനൽ ക്വസ്റ്റിങ് ഈ മാർജിനൽ ക്വസ്റ്റിങ് നിന്ന് ഏകദേശം പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫിക്സഡ് വേരിയബിൾ സെമി വേരിയബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഈ രണ്ടുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിനൊരു എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ഇതിലുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേരിയൻസ് ഈ വേരിയൻസ് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനൊരു എയ്റ്റ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സെക്ഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലേണിംഗ് കർവ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്താണ് ലേണിംഗ് കർവ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ലേണിംഗ് കർവ് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് കർവ് വരയ്ക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക സെക്ഷൻ ബി ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ ആൾസോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി നോട്ട് സെവൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് അതായത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനൊരു എയ്റ്റ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസീവബിൾസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു ന്യൂമറിക് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ലിവറേജ് അനാലിസിസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ആൻഡ് ലിവറേജ് അനാലിസിസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം എയ്റ്റ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പിന്നെ ഇ ബി ഐ ടി ഇ പി എസ് ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ലെവൽ ഇത് ഈ മൂന്നതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് വാൾട്ടർ എം എം ഗോൾഡൻ മോഡൽസ് ഇതിനൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിന് എന്താണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് സിംപ്ലി പേപ്പർ ടെൺ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് തിയറിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ന്യൂമറിക്കലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പിന്നെ ഒരു സി എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ പേപ്പർ അതായത് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഈ പേപ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ പേപ്പർ നയൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്കോറിംഗ് പേപ്പറാണ് ഈ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇക്വേഷൻസ് പിന്നെ മാർജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്കോർ